ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பதினாறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வாரத்தோட இறுதி நாள் வெள்ளிக்கிழமை பங்கு சந்தையில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் கூடவே பதினாறாம் தேதிக்கு தேவையான பைவோட் லெவல்ஸ் குளோபல் ஸ்டாக் நியூஸஸ்லாம் நமக்கு எப்படி ஃபேவரபுளாக இருக்குது க்ரூட் ஆயில் இன்வென்ட்ரி நமக்கு ஃபேவராக இருக்கா இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரைட் கம்பெனி தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த லிங்க் உங்களை இந்த சேனல் பேஜ்குள்ளே கொண்டு வரும் சேனல் பேஜில் இருக்கிற ஓப்பன் டிமேட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணலாம் சப்போஸ் இந்த வீடியோவை நீங்கள் மொபைலில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அபோட்டுக்கு கீழே இருக்கிற ஓப்பன் டிமேட் அக்கௌண்ட் மூலியமாக உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணி நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நாம் பதினாறாம் தேதி பங்கு சந்தையில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நிஃப்டி ஃபிஃப்டி வந்து பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி பதினாறு அப்படிங்கிற லெவலில் நாற்பது புள்ளிகள் உயர்ந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ மார்க்கெட் எப்படி க்ளோஸ் ஆயிருக்கு மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தனியாக ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் ஸோ அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை மறக்காமல் வாட்ச் பண்ணுங்க ஸோ எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிற விஷயம் வந்து தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு அதாவது பதினஞ்சாம் தேதி முடிந்த ட்ரேடிங்கில் பத்தாயிரத்தி அறநூறு அப்படிங்கிற ஃபிசிக்கலாஜிக்கலான இம்பார்ட்டன்ட் ரெசிடென்ஸ் லெவலில் வந்து மார்க்கெட் தாண்டது வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட் லெவலில் கொடுக்குது மார்க்கெட் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கான மூமெண்ட் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி இரு இன்றைக்கி வந்து குளோபல் அப்புறம் நியூஸஸ் எல்லாம் நமக்கு ஃபேவரபுளாக இருந்தது அப்படின்னா மார்க்கெட் அடுத்த கட்டமாக பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிற லெவலில் பிரேக் அவுட் பண்ணி அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம கண்டிப்பாக மனசில் வச்சுக்கலாம் ஸோ நிஃப்டி வந்து பத்தாயிரத்தி அறநூத்தி பதினாறு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆச்சுல அந்த லெவலில் வச்சு பைவோட் லெவல் பார்த்தோம்னா முதல் சப்போர்ட் லெவல் பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாகவும் செகண்ட் சப்போர்ட் லெவல் பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டாகவும் தேர்ட் சப்போர்ட் லெவல் பத்தாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஏழாகவும் இருக்கலாம் முதல் ரெசிடென்ஸ் லெவல் பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவலை கட் பண்ணிச்சுன்னா அடுத்தது பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஸோ அடுத்த கட்டமாக தேர்ட் ரெசிடென்ஸ் லெவல் பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு ஓகேங்களா அடுத்தது பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தோம்னா இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற லெவலில் ஓப்பன் ஆகி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு வரைக்கும் ஹை போயிட்டு இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லோவை கட் பண்ணாமல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இப்படி க்ளோஸ் ஆன இந்த க்ரீன் கேண்டிலை வச்சு நம்ம நாளைக்கான பைவோட் லெவல் பார்த்தோம்னா முதல் சப்போர்ட் லெவல் இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு செகண்ட் சப்போர்ட் லெவல் இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு தேர்ட் சப்போர்ட் லெவல் இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி நானூற்றி நாலு முதல் ரெசிடென்ஸ் லெவல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி எட்டு செகண்ட் ரெசிடென்ஸ் லெவல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி மூணு தேர்ட் ரெசிடென்ஸ் லெவல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்த கட்டமாக எஃப்ஐஐ டி டேட்டா வந்து நமக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்குது அதாவது எஃப்ஐஐயில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு கோடிக்கு மேலே நெட்டாக பர்ச்சஸ் நடந்திருக்கு ஸோ ஆறாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு கோடிக்கு மேலே பர்ச்சஸ் பண்ணி நாலாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு கோடிக்கு சேல் பண்ணி நெட் பர்ச்சஸில் முடிச்சிருக்காங்க டிஐஐ டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு கோடிக்கு மேலே பர்ச்சஸ் பண்ணி கிராஸாக மூவாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது கோடிக்கு செல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெட்டாக வந்து சேலில் முடிஞ்சிருக்கு நூற்றி அறுபத்தஞ்சு கோடிக்கு மேலே அடுத்தது ஹை டெலிவரி பர்சன்டேஜில் நடந்த ஸ்டாக்ஸில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் வந்து டாடா கம்யூனிகேஷன் டால்மியா ஃபா பவர் கிரிட் நெஸ்டல் இண்டியா ஐசிஐசிஐ ப்ரொட்டென்ஷியல் லைஃப் அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஎல் எம்ஆர்எஃப் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் சோலா ஃபினான்ஸ் பெட்ரோ நெட் அடுத்தது அறுபத்தி ரெண்டு ஸ்டாக்ஸ் வந்து லாங் பில்டப்பில் இருக்கு அதில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் அத்தானி என்டர்பிரை
நாற்பத்தி அஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஷார்ட் பில்டப்பில் இருக்கு அதில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் வந்து மதர் சுமி என்பிசிசி பிசி ஜுவல்லர் இண்டிகோ கேன்ஃபின் ஹோம் அரவிந்த் எஸ் பேங்க் ஐடியா ஸ்ரீ இன்ஃப்ரா அதுக்கப்புறம் ஐசிஐசிஐ ப்ரொட்டென்ஷியல் லைஃப் இருபத்தி அஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் வந்து லாங் அன்வைண்டிங்கில் இருக்கு அதில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் எம்ஆர்பிஎல் என்எம்டிசி டாடா கம்யூனிகேஷன் கிரானல்ஸ் ஹெக்ஸாவேர் டாடா ஸ்டீல் டிசிபி பேங்க் இக்விட்டாஸ் எம்சி டோவல் அதுக்கப்புறமா வந்து ஆட்டோ ஃபார்மா அடுத்தது பல்க் டீல்ஸ் இன்னைக்கு கோட்டாக் மகேந்திரா பேங்க்ல நடக்குது அதையும் நாம கவனிக்கலாம் மற்றபடி அனலைஸ்ட் அண்ட் போர்ட் மீட் அப்படின்னு கவனிக்கும் போது நாராயணா கிருத்தாலயா சுட்டில் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிஷாந்தா பினான்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹிடில் பெர்ச்மெண்ட் இந்தியா வேதாந்தா ஆட்டோமோட்டிவ் ஆக்சல் கேஎஸ்பி எம்பிஎல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாரத் ரோட் நெட்ஒர்க் மேரிகோ ஸ்ரீராம் சிட்டி யூனியன் ஃபினான்ஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து சிஎம்ஐ இன்னைக்கு ரிசல்ட்ஸ் வர ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்ரீ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபினான்ஸ் சுப்ரீம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்தியா டூரிசம் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா நியூஸஸ் இருக்கிற பங்குகள் பார்த்தோம்னா டாடா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஃபண்ட் ரைசிங் மீட் நவம்பர் செவன்டீன்த் நடக்கிற கம்பெனி வந்து சிக்கால் லாஜிஸ்டிக் அண்ட் பிரஷ் ஷாலிமர் பெயின்ஸு இன்ஃபோசிஸில் நியூஸ் இருக்குது இன்ஃபோசிஸ் நியூஸ் என்னென்னா கம்பெனி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிற விஷயம் மிஸ்டர் ஜெயேஷ் ஷங்கர் ராஜ்கா அப்படிங்கிறவர் இன்டீரியம் சிஎஃப்ஓவா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கரண்ட் சிஎஃப்ஓ மிஸ்டர் எம்டி ரக ரங்கநாத் வந்து வில் ஸ்டெப் டவுன் ஆன் நவம்பர் சிக்ஸ்டீன்த் அண்ட் போர்டு இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் செலக்டிங் த நெக்ஸ்ட் சிஎஃப்ஓ அப்படின்னு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அடுத்து வீனஸ் ரெமிடிஸ்ல நியூஸ் இருக்கு சுமித் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல கியூ டூ ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க கன்சாலிடேட்டட் லாஸ் ருபீஸ் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் க்ரோர் அகேன்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் டென் பாயிண்ட் எயிட்டீன் க்ரோர்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பண்ணாரி அம்மன் ஸ்பின்னிங் மில்ஸு SRF அதுக்கப்புறமா வந்து பேங்க் ஆஃப் பரோடா ஏவியேஷன் அண்ட் ஏவியேஷன் அண்ட் டெலிகாம் ஐஎல்என்ட் அல்ட்ரா செக் சிமெண்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக நியூஸஸ் இருக்கு பேன் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் வந்து அத்தானி என்டர்பிரைசஸ் அத்தானி பவர் அதுக்கப்புறம் ஜெட் ஏர்வேஸ் இன்னைக்கு முக்கியமான டேட்டாஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது குளோபல் வைஸ்ல டேட்டா நான் இங்கே அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மிடில் ஆஃப் த மார்க்கெட்ல வர போற டேட்டான்னு பார்க்கும்போது யூரோப்ல இஎஸ்பி பிரசிடென்ட் ட்ரேஸ்கி ஸ்பீக்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து த்ரீ தேர்ட்டிக்கு யூரோப்போட ஃபினால் சிபிஐ ஈரானியர் கொடுக்குறாங்க மற்றபடி எல்லா நியூஸஸ்மே வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டிங் வருது ஸோ இதை வந்து நம்ம சாட்டர்டே சண்டேல கூட இதோட இம்பாக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து மண்டே மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம கவனிச்சுக்கலாம் மற்றபடி குளோபல் வந்து எஸ்டிஎக்ஸ் நிஃப்டி நமக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்குது ஸோ ஈவினிங்ல இருந்து இது நல்ல பாசிட்டிவாக இருக்கு அறுபத்தேழு புள்ளிகள் உயர்ந்து பத்தாயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாக இருக்கு மற்றபடி யூஎஸ் மார்க்கெட் நமக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ல டேக்ஸ் அண்ட் சிஎஸ்சி வந்து நெகட்டிவாக இருந்தாலும் எஃப்டிஎஸ்சி வந்து நாலு புள்ளிகள் உயர்ந்து இருக்கு நிக்கி வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் குறைந்து இருக்கு மற்றபடி தாய்வான் து ஹேங்சங் ஸ்டாரிட் டைம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கு எஸ்டிஎக்ஸ் நிஃப்டியும் நமக்கு ஃபேவராக இருக்கு ஸோ இந்த நிலை வந்து யூஎஸும் எஸ்டிஎக்ஸ் நிஃப்டியும் நமக்கு ஃபேவராக இருந்து ஸோ மார்க்கெட் இந்த நிலையை வந்து காலையில் ஒன்பது மணி வரைக்கும் தொடர்ந்துச்சு அப்படின்னா ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு க்ரூட் ஆயில் அதுக்கப்புறமா வந்து க்ரூடாயில் கூட ஒரு ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஈவினிங் பார்க்கும் பார்த்ததுல இருந்து மற்றபடி நமக்கு வந்து யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆரும் குளோபலும் நமக்கு ஃபேவரபுளாக இருந்து குரூடாயில் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுச்சுன்னா ஸோ எக்ஸ்பர்ட் சொன்ன அந்த பத்தாயிரத்து எழுநூறு அப்படிங்கிற லெவலை வந்து டச் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் அதை நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் மற்றபடி இப்போ கவனிக்க வேண்டியது குரூடாயிலோட பிரைஸ் ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி முப்பத்தொன்பது பைசா இன்னைக்கு டே ஹை ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி நாற்பத்தேழு பைசா யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் வந்து எழுபத்தி ஒரு ரூபா எண்பத்தி ஆறு பைசா ஸோ இன்னைக்கு டே லோ பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஒரு ரூபா எண்பத்தி மூணு பைசா ஸோ இப்போ வந்து இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே வந்து நாளைக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நான் ஒரு சமயம் குளோபல் வந்து எந்த அளவுக்கு இப்போ கரண்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி சொல்கிறேன் ஸோ அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஐம்பது புள்ளிகள் தான் வந்து எஸ்டிஎக்ஸ் நெப்டி
ஸோ இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாவ் அ கிரேட் டே உங்களுக்கு இந்த ட்ரேடிங் ரொம்ப பாசிட்டிவ்ல பாசிட்டிவான ட்ரேடிங் டேவாக அமையட்டும் நன்றி